স্বাগতম জানাচ্ছি সবাইকে বাংলা জাভা বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকের এই পর্বে আমরা শিখব হচ্ছে জাভা অপারেটর অপারেন্ট এবং এক্সপ্রেশন তো জাভা অপারেটর অপারেন্ট এবং এক্সপ্রেশন এগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে আসলে আমাদেরকে জানতে হবে অপারেটর কি অপারেন্ট কি এক্সপ্রেশন কি তাই তো তো যাই परिचित रिलेशन লজিক্যাল অপারেটর কন্ডিশনাল অপারেটর ইউনারি অপারেটর বিট ওয়াইজ অপারেটর এন্ড সাম আদার স্পেশাল অপারেটর ঠিক আছে তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর ঠিক আছে তো আমি যাই আপনাদের জন্য এখানে আমি একটা টেবিল বানাই রাখছি যে এখানে আছে অপারেটর অপারেটর গুলো কাজ উদাহরণ ফলাফল ঠিক আছে তো আমরা সাধারণত প্লাস মাইনাস তারপরে হচ্ছে ইনটু ডিভিশন এইগুলোর সাথে পরিচিত কিন্তু এই পার্সেন্ট প্রোগ্রামিং এ এটার সাথে আমরা পরিচিত না আমরা যারা সি করেছি তারা হয়তো বা জানি বাট যারা করি নাই প্রোগ্রামিং এ তারা আসলে এই চারটার সাথে পরিচিত কিন্তু এইটার সাথে এখনো পরিচিত না তো আজকে এগুলোর সাথে পরিচয় করাই দিব আমি ইনশাল্লাহ তাকে দেখি যোগ যোগ করে এর ভিতরে রাখছি পনেরো প্লাস ছয় ইজিকাল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান আর তারপরে পনেরো মাইনাস ছয় ইজিকাল টু নাইন পনেরো ইন্টু সিক্স की এই ডিভিশনটা ইউজ করলেই হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ পনেরো ইন্টু সিক্স এস পি গল্প যদি এ ই হয় তাহলে টু হবে আর আমরা আমাদেরকে ভাগ শেষ বের করতে হলে কি করতে হবে এখানে পনেরো ইন্টু সিক্স এর ভাগ শেষ হবে তিন এটাকে যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখতে হয় আমি পেন্টে আপনাদের জন্য একটা করে রাখছি উদাহরণ করে রাখছি তো সেটাই যাই আমরা যদি এখানে ছয় ভাগ পনেরো দিই তাহলে ছয় দুগুণই হবে বারো ঠিক আছে আর এর ভাগ শেষ থাকবে তিন তো এইখানেও সেইভাবে আমি করে রাখছি তাহলে ছয় ভাগ পনেরো যদি দিই এখানে ভাগ ফলটা বের হবে দুই আর ভাগ শেষটা বের হবে তিন তো আমি যদি আবারও করে দেখাই এখানে তাহলে করে দেখাই তাহলে বুঝতে বুঝতে সুবিধা হবে আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে আমি পেন্টে করতেছি জিনিসটা দৃষ্টি নন্দন হবে না তারপর বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এখানে লিখলাম হচ্ছে ছয় ভাগ পনেরো তো এটাকে আমি যদি দুই দিয়ে ভাগ দিই 
দুইয়ের বেশি যদি তিন নিয়ে নিই তাহলে ছয় থেকে আঠারো হয়ে যাবে পনেরো থেকে বড় হয়ে যাবে তাহলে সেটা আমরা করবো না তো আমরা এখানে দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে হবে হচ্ছে ছয় দুগুণ বারো আর এর নিচে ভাগ শেষ থাকবে হচ্ছে আমাদের তিন তাই তো তিন তিন ভাগ শেষ থাকবে তো আমরা ভাগ ফল বের করার জন্য কি করছি ভাগ মোড শুধু ডিভিশনটা ইউজ করছি এই যে শুধু ডিভিশনটা ইউজ করছি বাট আমরা ভাগ শেষটা বের করার জন্য আমরা কি করছি মডেল ডিভিশন ইউজ করছি তো এটা ছিল হচ্ছে থিওরিক্যাল পার্ট থিওরিটিক্যাল পার্ট তো এখন আমি আপনাদেরকে নেট বিংসে নিয়ে যাবো নিয়ে যে আমি আপনাদেরকে আর্টমেটিক অপারেটরটা কিভাবে কাজ করে প্রোগ্রামিং এ সেটা নিয়ে কাজ করে দেখাবো ইনশাল্লাহ তো আমি যাই প্রোগ্রামিং এ নেট বিংসে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে তো নেট বিংসে আসার পরে ইউজুয়াল আমরা যেহেতু একটা প্যাকেজ বানাই রাখছি যাওয়া প্রোগ্রামিং এর তো আমি এখানে একটা ক্লাস তৈরি করবো আজকে যেহেতু আমরা আজকে অ্যারথমেটিক অপারেটার নিয়ে কাজ করবো তাহলে আমরা নামে একটা ক্লাস তৈরি করি ফেলি मेन मेथड স্ট্যাটিক ওয়ার্ড মেন ট্যাপ প্রেস করলে আমাদের মেন মেথডটা তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের প্রথম যে অক্ষরটা ঠিক আছে পাবলিক স্ট্যাটিক ওয়ার্ড মেন অর্থাৎ পি এস ভি এম লিখে যদি ডবল ট্যাপ প্রেস করা হয় শুধু একবার ট্যাপ প্রেস করা হয় তাহলে আমাদেরকে মেন মেথডটা দিয়ে দিবে ঠিক আছে তো এইখানে আজকে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যারথমেটিক অপারেটরের কাজটা দেখব তাহলে আমি প্রথমে দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি আই এন টি এন্ট কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা এই ভ্যারিয়েবলটা অর্থাৎ এই যে যেই ভ্যারিয়েবলটা আপনার লিখছেন এটা এক লাইনে লিখতে পারেন যেহেতু এই দুইটা ইন্টিজার টাইপের ঠিক আছে তো সেটা আমি দেখাই কিভাবে করতে হবে নাম ওয়ান আর এখানে কমা দিয়ে লিখব একটা কমা ইউজ করব করে আমরা লিখব হচ্ছে নাম টু নাম টু ব্যাস আমাদেরকে এক লাইনে দিয়ে দিতেছে তো দেওয়ার পরে এর ভিতরে আমরা ভ্যালু অ্যাসাইন করবো এখন ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করার জন্য আমাকে কি করতে হবে নাম ওয়ান ইজিকাল টু আমরা দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি আমরা এখানে থার্টি ইউজ করবো থার্টি ইজিকাল এর ভিতরে আমরা লিখবো হচ্ছে রেজাল্ট ইজ ইজ ইকাল টু ডাবল কোট এর ভিতরে আর ইস ইউএল টু রেজাল্ট ইজ ইকাল টু প্লাস রেজাল্ট যোগ করছি যোগ করার পরে এখন বিয়োগ করবো কিভাবে ঠিক আছে তো বিয়োগ এইটাকে আমি কপি করতেছি কপি করার জন্য কন্ট্রোল সি চেপে কপি করে এখানে এসে কন্ট্রোল ভি চেপেও পেস্ট করতে পারি 
বাদ যেটা করতে পারি এইখান থেকে পুরোটাকে আমরা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে শেপ কন্ট্রোল শেপ প্রেস করে যদি ডাউন কি আরো প্রেস করে তাহলে আমাকে নিচে কপি করে দিবে শর্টকাটে যা ঠিক আছে শর্টকাট তো এইখান থেকে আমি যদি মাইনাস চিহ্নটা করি শুধু মাইনাস করে দিই এখানে শুধু মাইনাস করে দিই মাইনাস করে যদি রান করি তাহলে ওখানে দেখাচ্ছে 20 সবকটা রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের এটা চাই না আমরা প্রত্যেকটা একটা স্পেসিফিক রেজাল্ট চাই তো আমরা এখানে দিব হচ্ছে সাম ইজ ইকুয়াল টু কারণ আমরা এখানে যোগ করছি তাই না সাম ইজ সাম ইজ ইকুয়াল টু আর এখানে আমরা সাবট্র্যাক্ট করছি অর্থাৎ মাইনাস করছি তো আমরা সাব দেব সাবট্র্যাক্ট লেখা যায় এস ইউ বি এস টি আর এস এটা সাবট্র্যাক্ট ওকে সাবট্র্যাক্ট এরপর আমরা যেটা করব গুণ করব গুণ করব তো এখানে স্টার চিহ্নটা দিব এটা হচ্ছে গুণ আর এটা হচ্ছে আমি করে দিচ্ছি মাল্টিপ্লিকেশন এম ইউ এল টি আর পি এল এস সি টি আর মাল্টিপ্লিকেশন ওকে তো এটা কে আবার সিলেক্ট করি কন্ট্রোল শিফট চেপে নিচে নিয়ে আসি মাল্টিপ্লিকেশন হলো এখন আবার ডিভিশন ভাগ অর্থাৎ ভাগ ডিভিশন বি আর বি আর টি আর ডিভিশন এরপর আছে মডুলাস মডুলাস কারণ আমরা ভাগ শেষের একটা করছিলাম তাই তো ওইটাকে বলা হয় মডুলাস ঠিক আছে বা রিমাইন্ডার ঠিক আছে রিমাইন্ডার মডুলাস দিয়ে আসলে কি ভাগ শেষ বের করা ভাগ শেষ বের করা হয় তো ওইটাকে রিমাইন্ডার বলা হয় ঠিক আছে রিমাইন্ডার ওকে ওইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রিমাইন্ডার আই থিংক এখানে স্পেস একটা বেশি পড়ে গেছে এবং কাব লাগে प्रत्येक जिन रेजल्ट दिए दी जो फल जो फल विषय दस प्लस थार्टी प्लस टेन इजिकल टू फोर्टी साम रेजल्ट ठीक है सबसट्रैक्ट अर्थात जे माइनस कर थार्टी माइनस टेन इजिकल टू हम टोटी टोटी देखा जाए सबसट्रैक्ट रेजल्ट माल्टिप्लेक्शन टेन प्लस थार्टी इजिकल टू थ्री हंड्रेड ठीक है डिविशन दस थे जो तीन के भाग कर त्रिस के दस दिन भाग करा जाए भाग फल आस कत तीन अर्थात तीन दस के त्रिस ये भाग फल आस तीन और भाग शेष को भाग शेष था प्रत्येक কিন্তু গত দিন আমরা কি করছিলাম গত দিন আমরা ইউজার কাছ থেকে একটা ইনপুট নিয়েছিলাম তাই না ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে আমরা সেটা কি করছিলাম আমরা কাজ করছিলাম ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে তো এইখানে আমরা কিভাবে ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নেব তাই না বিষয়টা হচ্ছে আমার এটা ইউজার কাছে থেকে কিভাবে আমরা ইনপুট নিতে পারি তো ইনপুট নেওয়ার জন্য আমাকে সাধারণত যেভাবে কাজ করতে হয় সেভাবেই কাজ করতে হবে তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে এই ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করে দিলে কোনো কাজ হবে না তো আমরা এইগুলা ডিলিট করে দিই এগুলো আমরা ডিলিট করে দিই দিয়ে কতদিন আমরা কি করছিলাম যদি আমাদেরকে কোনো ইউজার কাছ থেকে কোনো ভ্যালু নিতে হয় তার জন্য আমরা একটা ক্লাসের কাজ করছিলাম আমরা ক্লাস ইউজ করছিলাম তো ক্লাসটা কি ছিল স্ক্যানার ক্লাস তো আমি সেইভাবে স্ক্যানার ক্লাসটাকে ইনপুট করে নিই সি এনিয়ার স্ক্যানার স্ক্যানার ক্লাসের একটা ভ্যারিয়েবল নেম দিতে হবে তো ভ্যারিয়েবল নেমটা কি দিব আমি ইনপুট নিব যেহেতু আমি ইনপুট নাম দিয়ে দিই আই এন পি ইউ টি ইনপুট ইজ গোল টু নিউ এস সি এনিয়ার স্ক্যানার এর ভিতরে কি করছিলাম সিস্টেম ডট ইন এস ওয়াইস সিস্টেম ডট ইন এভাবে বলে দিছিলাম তাই তো সিস্টেম ডট ইন তো এরপরে আমাকে ইরোর কেন দেখাচ্ছে ইরোর দেখাচ্ছে কারণ আমরা এর যে লাইব্রেরিটা আছে সেটা আমরা এখনো ইম্পোর্ট করাই নাই তো ইম্পোর্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে আমি এই যে কি বলছিলাম 
প্যাকেজ আর ক্লাসের মাঝখানে আমাদেরকে ইম্পোর্ট স্টেটমেন্টটা ইউজ করতে হবে তো আমি কি করব আই এম পি ও আর টি ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিল ডট এস সি এ এন এন ইয়ার স্ক্যানার ওকে তো আমার যদি এরোটা চলে গেছে এরোটা চলে গেছে এখন আমাদেরকে ইউজার কেসকে ইম্পোর্ট নিয়ে ধরতে হবে আমি একটা শর্টকাট দেখাইছিলাম যে আসলে ইম্পোর্ট কিভাবে করতে হয় সেইটা আমার স্ক্যানারের একটা ক্লাস আমি ইউজার ইম্পোর্ট কিভাবে নিতে হয় সেই টিউটোরিয়ালটাই ভালোভাবে বলা আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন কাইন্ডলি তাহলে আপনাদের এই জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে কারণ এখানে স্ক্যানার ক্লাস নিয়ে আমি ডিটেলসে আলোচনা করবো না ওইটা নিয়ে অলরেডি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি আপলোড করে দিয়েছি আপনারা দেখে নেবেন তো এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা ইউজার কাছ থেকে যেহেতু ইনপুট নিব তা আমরা বলে দিই আমরা একটা মেসেজ পাস করাই দিই ইউজারকে আমি বলি এস ওয়াই এস টি এম সিস্টেম ডট আউট ডট পি আর আই এন টি প্রিন্ট দিয়ে এর ভিতরে বলবো প্লিজ ইন্টারের নাম্বার ইন্টার ফার্স্ট নাম্বার বলে একটা ক্লোন দিব ওকে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে তাহলে আমি ওই ইনপুটটা নিয়ে কিছু রাখবো নাম ওয়ানের ভিতরে তাই তো তাহলে আমি রাখবো এন ইউ এম নাম ওয়ান ফিজিক্যাল টু ইনপুট যেই ভ্যারিয়েবলটার নাম ছিল ওইটা সাহায্য নিব আই এন পি ইউ টি ইনপুট ডট নেক্সট ইন্ট ওকে নেক্সট ইন্ট এন ই এক্স টি নেক্সট আই এন টি ইন্ট নেক্সট ইন্ট ব্যাস প্রথমটা ইনপুট নিলাম ঠিক আছে প্রথমটা ইনপুট নিলাম এখন আবার ইউজার কাছ থেকে সেকেন্ড ইনপুটটা নিব আমরা তাহলে আবার বলবো এস ওয়াই সি এম সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এই মেথডটা ইউজ করবো করার পরে ইউজারকে কি বলবো ভাই আপনি দ্বিতীয় নাম্বারটা ইনপুট দেন তো প্লিজ এল ই এস সি প্লিজ এন্টার এস সি বানান টানার ভুল গেলে কমার সঙ্গে চোখে দেখবেন প্লিজ কারণ টিউটোরিয়ালটা আর যদি আমি সম্পূর্ণভাবে কনসেনট্রেট করে বানান লিখতে চাই তাহলে আমার টিউটোরিয়ালটা লেন্থ অনেক বেশি হয়ে যাবে তা বানানটা আসলে এখানে আমার প্রোগ্রামিংয়ের সিনটেক্সগুলো বানান ঠিকঠাকলেই হচ্ছে আর বাকি বানানগুলো যদি ভুল যায় তাহলে আপনারা একটু ক্ষমা শূন্য চোখে দেখবেন তা আমি এবার যেটা করব নাম টু ইজিগল টু আইন পি ইউটি ইনপুট ডট নেক্সট ইন্ট আস্তে আস্তে কিন্তু প্রোগ্রাম বড় হচ্ছে খেয়াল করছেন আমরা কিন্তু এই প্রথম মনে হয় এত বড় প্রোগ্রাম লিখতে আসছি আস্তে আস্তে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম আসবে করতে অনেক মজা লাগবে আপনাদের তারপর প্রোগ্রাম লেখা শেষ এখন আমি রান করে দেখাই কিভাবে ইউজার ইনপুট দিবে ঠিক আছে তো আমি রান রান পাইল ওই যে ইউজারকে বলতে আসে যে আমি যদি একজন ইউজার হই তো আমাকে বলতে আসে প্লিজ ইন্টার ফার্স্ট নাম্বার আমি এখানে যদি দিই ধরেন কত দিব কত দিব কত দিব ধরেন ফর্টি ইন্টার প্রেস করলাম আবার বলতে আসে প্লিজ ইন্টার সেকেন্ড নাম্বার আমি দিলাম এখানে টোয়েন্টি দিয়ে যদি ইন্টার প্রেস করি তাহলে ওই দেখাচ্ছে সব কটাকে দেখাচ্ছে সাম অর্থাৎ যোগের রেজাল্ট হচ্ছে ষাট বিয়োগের রেজাল্টটা হচ্ছে টোয়েন্টি গুণের রেজাল্টটা হচ্ছে এইট হান্ড্রেড ডিভিশনের রেজাল্টটা হচ্ছে কত আমার টোয়েন্টি আর রিমাইন্ডার জিরো তাহলে জিরো আমি আবার রান করাচ্ছি ফাইলটা আমি পনেরো গুণ ছয় করি যেটা আপনাদেরকে থিওরিটিক্যাল পার্টে দেখিয়েছিলাম পনেরো গুণ ছয় তো পনেরো আর ছয় তাই তো তো পনেরো দিলাম দিয়ে এখানে দিলাম সিক্স দেখেন বিষয়টা খেয়াল করেন সেম রেজাল্ট আসতেছে আমি ওই থিওরিটিক্যাল পার্টে যেটা দেখাইছিলাম আপনাদের সেই একুশ নয় নব্বই দুই তিন ঠিক আছে একুশ নয় নব্বই দুই তিন খেয়াল করেন একুশ নয় নব্বই দুই তিন তা আমি সেইভাবেই কাজ করছি এই যে একুশ নয় নব্বই দুই তিন দেখেন খেয়াল করেন প্রত্যেকটা রেজাল্ট ম্যাচ করতেছে এখানে কিন্তু আমাদের ভাগশেষটা দিয়ে দিচ্ছে রিমাইন্ডারটা দিয়ে দিচ্ছে তাই না রিমাইন্ডারটা দিয়ে দিচ্ছে তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন আর অ্যারথমেটিক অপারেটার সম্পর্কে অ্যারথমেটিক অপারেটার সম্পর্কে যেটা বললাম এর বেশি আসলে বলার কিচ্ছু নাই তো প্র্যাকটিস করেন বাসায় বুঝছেন প্র্যাকটিস না করলে এই জিনিসগুলো আসলে কোনো কাজে আসবে না আমি এই যে এত বক বক করতেছি আপনাদের শেখানোর জন্য সব কিছু আমার মাটি হয়ে যাবে তো আপনারা আসলে এই টিউটোরিয়ালটা দেখবেন প্র্যাকটিস করবেন সব এক পাশে টিউটোরিয়ালটা চালাবেন আর এক পাশে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে তাহলে কি হবে কাজ করতে সুবিধা হবে আর কাজ করতে ভালো লাগবে আসলে আউটপুট না হলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না তো যখন কোনো ইরোড আসবে সেটা আসলে প্রথমেই টিউটোরিয়ালটা বন্ধ করে প্র্যাকটিস করা ঠিক হবে না 
তো আশা করি ভালো লাগবে আপনারা যদি কাজ করেন আমার আমার কাজগুলো দেখে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আসলে আমি কাজ করতেছি তাহলে আমার ভালো লাগবে তো কাজ করেন কোনো প্রবলেম হলে আমাকে নক করবেন ইনশাআল্লাহ আমি ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই এটা ছিল আর তারিখ কমেন্টটা প্র্যাকটিস করেন আল্লাহ হাফেজ